Aşağıdaki polinomu sıfır yapan değerleri grafik üzerine gösteriniz. Pekala. Neymiş? 2x üzeri 5 artı x üzeri 4 eksi 2x eksi 1. Buradaki şekilde noktaları işaretleyebilmemiz için programlanmış. Mesela buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi bir noktayı işaretlemiş oluyorum. Evet, istediğimiz kadar nokta işaretleyebiliriz ve bu noktaları istediğimiz yere taşıyabiliriz ve artık kullanmayacaksak da çöpe taşıyarak silebiliriz. Evet, şahane. Şimdi de bu polinomu sıfır yapan değerleri bulalım. İstediğim gibi yazıp çizebilmek için karalama ekranına geçelim. İlk bakışta gözünüze biraz korkutucu gelmiş olabilir çünkü bu 5. dereceden bir polinom ve itiraf etmeliyim ki 5. dereceden polinomun köklerini bulmak ya da çarpanlarını ayırmak çok da kolay değil. Ve bu soruda hesap makinesi ya da bilgisayar kullanmadan bu polinomu sıfır yapan değerleri bulmamız isteniyorsa bu polinomla ilgili bir özellik yani terimleri arasında bir benzerlik aramamız gerekiyor. İşe polinomu yazarak başlayalım. px eşittir 2x üzeri 5 artı x üzeri 4 eksi 2x eksi 1. Bu polinomları çarpanlarına ayırmak için dağılma özelliğini birkaç kere tersine kullanmayı deneyebilir ve gruplama yöntemini kullanabiliriz. Burada 2x eksi 1 var. Burada da 2x üzeri 5 artı x üzeri 4. 2 tane x üzeri 5 ve 1 tane de x üzeri 4. Yüksek dereceli terimden 2, bir eksik dereceli terimden de 1 tane. Burada da aynısı var. Birinci dereceden terimden 2, sıfırıncı dereceden terimden de bir tane. Gördüğünüz gibi bir benzerlik yakaladık. O halde gelin bu iki terimi 1, bu iki terimi de ikinci grup olarak değerlendirip bunları biraz sadeleştirmeye çalışalım. Bu iki terim için en büyük ortak çarpan x üzeri 4. x üzeri 4 parantezine aldığımızda x üzeri 4 çarpı 2x artı 1 elde ederiz. Güzel değil mi? Buradaki 2x artı 1, buradaki 2x eksi 1'e çok benziyor. Hele bir de bunu eksi 1 parantezine alırsak, eksi 1 çarpı 2x artı 1. Şimdi de bunları 2x artı 1 parantezine alıp devam edelim. Bu 2x artı 1 ile buradaki 2x artı 1'i paranteze alıp, evet, 2x artı 1 çarpı x üzeri 4 eksi 1 elde edeceğiz. Karşımızdaki polinom için bu terimi sıfır yapacak değeri az sonra bulacağız. Diğer terimi ise çarpanlarına ayırmak son derece kolay. Neden? Çünkü bu bir kareler farkı. Evet, bunu x kare artı 1 çarpı x kare eksi 1 olarak yazabiliriz. Baştaki 2x artı 1'i de unutmayalım. Evet, devam. Burada bir tane daha kareler farkı olduğunu gördünüz değil mi? x kare eksi 1 yerine de x artı 1 çarpı x eksi 1 yazabiliriz. Baştakileri de ekleyelim. x kare artı 1 ve 2x artı 1. Ve böylece px'i çarpanlarına ayırdık. px işte buradaki çarpıma eşit. Peki px'i neden çarpanlarına ayırdık? Çünkü px'i sıfır yapacak değerleri arıyoruz. Ve eğer buradaki çarpanları sıfır yapacak değerleri bulabilirsek, px'i sıfır yapacak değerleri de bulmuş oluruz. Tekrar ediyorum, eğer bu çarpanları sıfıra eşitlersek, px de sıfır olur. Başlayalım. 2x artı 1 ne zaman sıfıra eşit olur? Yazalım. 2x artı 1 eşittir 0. İki taraftan 1 çıkaralım. 2x eşittir eksi 1. Bir de 2'ye bölersek, x eşittir eksi 1 bölü 2 olur. Evet, x eksi 1 bölü 2 iken, px 0 oluyor. İşte bu nokta. Sıra bunda. x kare artı 1 eşittir 0. Şimdi eğer x'i yalnız bırakmaya çalışırsak, x kare eşittir eksi 1 elde ederiz. İmajiner sayıları düşünürsek, x'in ne olabileceği konusunda bir fikrimiz olabilir. Ama bu polinomu sıfır yapan gerçek sayıları aradığımız ve bu eşitliği sağlayabilecek gerçek bir sayı olmadığı için bunu geçtik. Tekrar ediyorum, karesi alındığında eksi 1 sonucunu aldığımız gerçek bir sayı yoktur ve biz bu polinomu sıfır yapan gerçek sayıları arıyoruz. Sırada x artı 1'i sıfır yapan x değeri var. Bu çok kolay, değil mi? İki taraftan da 1 çıkaralım, x eksi 1 olur. Evet, x eksi 1 iken px sıfır. Bunu da işaretleyelim. 
x eksi 1 eşittir 0 için de 2 tarafa 1 ekliyoruz ve x'i 1 olarak buluyoruz. İşte o da bu nokta. Şimdi de bu noktaları grafik üzerinde işaretleyelim. Eksi 1, eksi 1 bölü 2 ve 1. Bakalım doğru yapmış mıyız? Şahane, doğru yapmışız. Yalnız bu arada karalama ekranına geri dönüp size bir şey göstereyim. Buradaki gruplamayı bu şekilde yapınca her şey çok kolay oldu. Peki gruplamayı farklı bir şekilde yapsaydık ne olurdu? Mesela şöyle yapsaydım, bunu deneyelim. Bu terimleri derecelerine göre sıralamak yerine px eşittir 2x üzeri 5 eksi 2x artı x üzeri 4 eksi 1 olarak yazsaydık ne olacaktı? Burada da gruplama yapabiliriz. Nasıl mı? Şöyle, bakın bu iki terimin ortak çarpanı 2x. 2x parantezine alırsak 2x çarpı x üzeri 4 eksi 1 elde ederiz. Bunun yerine 1 çarpı x üzeri 4 eksi 1 yazdığımızda da bunları x üzeri 4 eksi 1 parantezine alıp x üzeri 4 eksi 1 çarpı 2x artı 1 elde ederiz. Burada da bir kareler farkı var dediğimde de bunun nasıl ilerleyeceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet bu polinomun terimlerini farklı şekillerde gruplasanız bile aynı sonucu elde edebilirsiniz. Evet, kolay değil. Terimler arasındaki benzerlikleri bulup ortak çarpanları belirlemek, bu doğrultuda ilerleyip başka ortak çarpanlar bulmak ve polinomu sıfır yapacak değerleri bulmanın daha kolay olacağı bir şekle sokmak lazım.